टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सोमेटिक सेंसरी पाथवे द सेंडिंग पाथवे जैसे ही सेंसरी रिसेप्टर से इम्पल्सिस कैरी किया जाता है सेरेब्रल कॉटिक्स के थ्रू तो उसको हम लोग एसेंडिंग पाथवे या फिर सेंसरी सोमेटिक सेंसरी पाथवे कहते हैं और सेरेब्रल कॉटेक्स से सेंसरी रिसेप्टर के तक जो इम्पल्स को वापस ले जाया जाता है इस पाथवे को हम लोग द डिसेंडिंग पाथवे कहते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे द एसेंडिंग पाथवे और द सोमेटिक सेंसरी पाथवे द एसेंडिंग पाथवे और सोमेटिक सेंसरी पाथवे में जो इम्पल्स जब स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे आती है तो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे आने के बाद इस इम्पल्स के पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो दो पाथवे को फॉलो कर सकती है जैसे कि सेंसरी रिसेप्टर से अगर कोई इम्पल्स आई और उसके पास फिर दो पाथवे होते हैं उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं या तो वो पाथवे नंबर वन को फॉलो करेगी या तो फिर पाथवे नंबर टू को फॉलो करेगी और फिर फॉलो करके ये कहा जाएगी सेरेब्रल कॉटेक्स तक जाएगी दोस्तों अल्टीमेटली जो सेंसरी सेंसरी सोमेटिक पाथवे दैट इज एसेंडिंग पाथवे है इस एसेंडिंग पाथवे को दैट इज एसेंडिंग पाथवे मतलब क्या सेंसरी रिसेप्टर से कॉर्टेक्स तक ले जाने वाला पाथवे इस पाथवे को इस पाथवे को स्पाइनल कोर्ड लेवल पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया सबसे पहला पार्ट जो हो गया उस इस जो सबसे पहला पार्ट होता है जो सबसे पहला टाइप ऑफ पाथवे होता है उसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमडिस्कल पाथवे और जो दूसरा पाथवे होता है दैट इज दूसरा टाइप ऑफ पाथवे होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियोलेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे तो दो ऑप्शंस होते हैं किसी भी इम्पल्स uh, के पास ट्रैवल uh, होने के या तो वो पाथवे वन को फॉलो करे स्पाइनल uh, कॉर्ड uh, से लेकर के सेरेब्रल सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाने के लिए और या फिर वो पाथवे नंबर टू को फॉलो करे स्पाइनल कॉर्ड से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाने के लिए इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग ये दोनों पाथवे को ये दोनों पाथवे को हम समझेंगे लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाथवे नंबर वन को पढ़ेंगे दैट इज डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनेस्कल पाथवे इस पाथवे को समझने के लिए सबसे पहले एक स्पाइनल कोड का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ लेते हैं थोड़े पार्ट्स स्पाइनल कोड के पढ़ना जरूरी है एक रिवीजन दे देते हैं हम लोग स्पाइनल कोड के ट्रांसफर सेक्शन को इसमें सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ग्रे मैटर कहते हैं ग्रे मैटर इज द ग्रे मैटर अपियर्स ग्रे ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरोन एंड व्हाइट मैटर दिस इज नोन एज व्हाइट मैटर विच इज व्हाइट ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द एग्जॉन्स ओके सो दिस इज डिवाइडेड इन टू ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर द ग्रे मैटर हैज अ डॉर्सल हॉर्न a uh, intermediate horn and a ventral horn there are three horns of the gray matter present the dorsal horn the intermediate horn and the ventral horn they are uh, and the white matter the collection of the white matter is uh, as the collection of the gray matter is known as horn the collection of the white matter is known as column so there is a dorsal column lateral column and anterior column sometimes anterior column and lateral column are uh, pronounced simultaneously as anterior lateral column so uh, total do uh, those three columns mein hum log isko divide kar dete hain dorsal column lateral column aur anterior column बीच में जो एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सेंट्रल कनाल कहते हैं जिसके थ्रू सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड रन करता है ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर ट्रांसफर सेक्शन हो जाता है फिर हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ये स्पाइनो जैसे ये स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट है वैसे बहुत सारे ट्रैक्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि रूट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ये हो जाएगा डॉर्सल रूट हो जाएगा ये वेंट्रल रूट हो जाएगा इसको हम लोग ट्रंक कह देते हैं यहाँ पे मिक्स नर्व और इसको हम लोग रेमस कह देते हैं ये डॉर्सल रेमस हो जाएगा ये वेंट्रल रेमस हो जाएगा सो डॉर्सल रेमस और वेंट्रल नर्वस मिक्स्ड नर्व आती है मींस मोटर प्लस सेंसरी दोनों नर्व आती है ट्रंक में भी मिक्स्ड नर्व रहती है मोटर और सेंसरी दोनों नर्व होती है लेकिन रूट जो होते हैं वो प्योर होते हैं प्योर होते हैं मतलब क्या कि यहां से हम लोग कहते हैं कि जो डॉर्सल रूट है उसके अंदर सेंसरी नर्व हमेशा जाएगी और वेंट्रल रूट के अंदर हमेशा मोटर मोटर नर्व जाएगी सो so, अल्टीमेटली uh, क्या होता है कि ये जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं प्योर होते हैं वो क्या होते हैं प्योर होते हैं और ये जो होता है ये जो गैंगलिया दिखाई देता है इसको हम लोग क्या कहते हैं डॉर्सल रूट गैंगलिया कहते हैं सो डॉर्सल रूट ऑलवेज कैरी द सेंसरी नर्व एंड द मोटर एंड द वेंट्रल रूट ऑलवेज कैरीज द मोटर नर्व now coming to the uh, uh, now coming to the uh, uh, now coming to our uh, to our overview of our sensory uh, uh, overview of our topic that is how uh, the dorsal column medial lemniscal pathway and anterolateral spinothalamic pathway are the two pathways jisse ki jisse uh, pura ka pura hamara impulse travel hoga so this is our overview of uh, uh, this is our overview that agar koi bhi spinal uh, sensory spinal nerve uh, agar enter karta hai sensory spinal nerve enter karta hai to जो सेंसरी स्पाइनल नर्व होगा वो एंटर करेगा कहाँ डॉर्सल रूट में क्योंकि वो सेंसरी है मोटर नर्व जो हो जाते हैं वो चले जाते हैं वेंट्रल रूट में सो सेंसरी स्पाइनल नर्व एंटर्स इन द डॉर्सल रूट एंड आफ्टर एंटरिंग इन द डॉर्सल रूट इट हैज टू पाथवेज यू कैन सी इन द डायग्राम यू कैन सी इन द यू कैन सी इन द डायग्राम द सेंसरी यू कैन सी इन द डायग्राम द सेंसरी ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास सेंसरी स्पाइनल नर्व है 
ये सेंसरी स्पाइनल नर्व जो होता है वो सबसे पहले तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इसका एक मीडियल ब्रांच हो जाता है और एक इसका लेटरल ब्रांच हो जाता है इसका जो मीडियल ब्रांच हो जाता है वो कंटिन्यू कर जाता है डॉर्सल कॉलम पाथवे से और जो इसका लेटरल ब्रांच हो जाता है ये जो लेटरल ब्रांच हो जाता है वो तीन वो तीन फंक्शन शो करता है सबसे पहले ये टर्मिनेट कर करके सिनेप्स टर्मिनेट कर करके सिनेप्स करता है ऐसी सेल ऐसी न्यूरोन्स के साथ जो कि एंट्रोलेटर फाइबर्स बनाते हैं ठीक है सबसे पहला इसका टर्मिनेशन होने के बाद उस न्यूरॉन से सिनेप्स होता है जो कि एंटेरोलेटरल फाइबर्स बनाते हैं उसके बाद सेकंड ये उनसे सिनेप्स करता है जो सेकंड ये टर्मिनेट कर जाता है वही ग्रे मैटर में ही टर्मिनेट कर देता है जो कि लोकल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड थर्ड ये टर्मिनेट कर करके उन न्यूरोन्स के साथ सिनेप्स करता है जो कि स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट्स को स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट्स में जाकर के कंटिन्यू हो जाते हैं सो टोटल जो लेटरल ब्रांच ऑफ द सेंसरी स्पाइनल नर्व था ये जो सेंसरी स्पाइनल नर्व का लेटरल ब्रांच था ये तो डॉर्सल कॉलम पाथवे को फॉलो करता है लेकिन इसका जो मीडियल ब्रांच हो जाता है वो टोटल तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है सबसे पहले पार्ट इसका जो मीडियल ब्रांच हो जाता है टोटल तीन फंक्शन शो करता है तीन फंक्शन के लिए टर्मिनेट करता है सबसे पहला फंक्शन जिसके लिए वो टर्मिनेट करता है वो क्या होता है कि ये टर्मिनेट करके सिनेप्स करते हैं एंटेरोलेटरल फाइबर्स के साथ सेकेंड हम लोग कहते हैं कि ये ग्रे मैटर में ही टर्मिनेट करके लोकल फ्लेक्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंड थर्ड ये टर्मिनेट करता है उन न्यूरॉन्स के सिनेप्स के लिए जो कि सेरेब्रो स्पाइनल जो कि स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्स का पार्ट बनते हैं तो स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट जो कि अनकॉन्शियस प्रोप्रोसेप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और डिफरेंट चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे सो so, अल्टीमेटली आज हम लोग को ये फर्स्ट पाथवे पढ़ना है दैट इज द डॉर्सल कॉलम पाथवे सो कमिंग टू द ओवरव्यू कि सेंसरी स्पाइनल नर्व जो कि एंटर किया था डॉर्सल रूट के अंदर स्पाइनल सेंसरी स्पाइनल नर्व जो कि एंटर किया था डॉर्सल रूट के अंदर उसके पास दो पाथवे था सबसे पहला डॉर्सल कॉलम मीडियल लिमिस्कल पाथवे एंड सेकंड वाज द एंटीरोलेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे पाथवे कमिंग टू द डॉर्सल कॉलम मीडियल लिमिस्कल पाथवे द मीडियल ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व एंटर्स द डॉर्सल कॉलम जो मीडियल ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व एंटर किया था डॉर्सल कॉलम वो ये पाथवे को फॉलो करता था ये पाथवे को फॉलो करके ये असेंड करेगा अपवर्ड्स ऊपर की तरफ असेंड करेगा और सर्वर कॉटेक्स में जाकर के और सेरेब्रल कॉटेक्स में जाकर के ये क्या कर जाएगा टर्मिनेट कर जाएगा ठीक है सेकंड पाथवे जो हो जाएगा वो एंट्रोलेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे हो जाएगा जो लेटरल ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व था जो कि टर्मिनेट करता था इन डॉर्सल हॉर्न एंड सिनेप्सिस विद द न्यू एंट्रोलेटरल फाइबर्स ठीक है तो ये जो एंट्रोलेटरल फाइबर्स एंटर द एंट्रोलेटरल कॉलम ये जो एंट्रोलेटरल फाइबर्स होते थे वो एंट्रोलेटरल कॉलम में एंटर करेंगे और वो फिर असेंड करेंगे अपवर्ड्स एंड फिर सेरेब्रल कॉटेक्स में जाकर के टर्मिनेट कर जाएंगे ये ऐसे देख सकते कि एंट्रोलेटरल फाइबर्स ये थे ये टर्मिनेट uh, किया जो लेटरल ब्रांच था ये जाकर के टर्मिनेट किया ग्री मैटर में यहां से लेटरल ब्रांच ऑफ द स्पेनल टर्मिनेट इन द डॉर्सल हॉन डॉर्सल हॉन में जाकर के टर्मिनेट करेगा एंड सिनेप्स विथ एंड वट वट इट इज रिटर्न दैट एंड सिनेप्स विद द न्यू एंट्रोलेटरल फाइबर्स दिस सिनेप्स विद द न्यू एंट्रोलेटरल फाइबर्स दिस एंट्रोलेटरल फाइबर्स एंटर द एंट्रोलेटरल कॉलम दिस एंट्रोलेटर फाइबर ये हम लोग कहते हैं कि एंट्रोलेटर कॉलम में जाकर के एंटर करेगा और फिर एसेंड करेगा अपर्स और सेरेब्रल कॉटेक्स में जाकर के कंप्लीट हो जाएगा जाकर टर्मिनेट कर जाएगा तो आ, इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे दैट इज द थिंग दैट वी विल बी कम्प्लीटिंग इन दिस वीडियो इज द डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनेस्कल पाथवे सो द डॉर्सल फर्स्टली देर इज वट आर द डिफरेंसेज बिटवीन दीज टू पाथवे दट इज डॉर्सल कॉलम पाथवे एंड द एंट्रोलेटर स्पाइनोथर्मिक पाथवे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंसेज डॉर्सल कॉलम पाथवे Includes largely myelinated nerve fibers, while anterolateral spinothermic pathway includes less myelinated nerve fibers. In case of nerve fibers, the myelination is more, it is less. Uh, dorsal column pathway, the velocity of the conduction is more because the myelination is more. So, 30 to 120 meter per second, uh, 110 meter per second is the conduction velocity. While the anterolateral spinothermic pathway, the velocity of the conduction is 8 to 40 meter per second. होगा. डॉर्सल कॉलम पाथवे में हाई डिग्री ऑफ द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द नर्व फाइबर होगा स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द नर्व फाइबर दैट इज द स्पेशल सम्मिशन दैट इज मोर नंबर ऑफ द नर्व फाइबर्स ओरिएंटेड इन अ प्लेस इज नोन इज द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ नर्व फाइबर तो क्योंकि ज्यादा नर्व फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट है इसलिए हम लोग कहेंगे हाई डिग्री ऑफ द स्पेशल ओरिएंटेशन होगा इसके अंदर लो डिग्री ऑफ द स्पेशल ओरिएंटेशन होगा नेक्स्ट इज द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पेशल एंड द टेम्पोरल सम्मिशन स्पेशल एंड द टेम्पोरल सम्मिशन वी नो स्पेशल एंड द टेम्पोरल सम्मिशन पे एक वीडियो भी है हमारा ठीक है ना आप लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू देखें तो स्पेशल सम्मिशन मतलब ज्यादा नंबर ऑफ द नर्व्स की वजह से जो रैपिड ट्रांसमिशन होता है उससे हम लोग स्पेशल टर्मेशन सम्मिशन और टेम्पोरल सम्मिशन ड्यू टू द इंक्रीज इन द स्टूबलेस इंटेंसिटी अगर
सेंसरी मोडेलिटीज दैट इज मैकेनो रिसेप्टिव सेंसेशन ये करता तो वेरी फाइन रिसेप्शन है बहुत ही फाइन इंपल्स ट्रांसमिशन करेगा जो बहुत ही फाइन चीजों जैसे दो दो चीजों के बीच में बहुत ही फाइनली डिस्टिंग कर देगा लेकिन इसके अंदर सेंसरी इसके अंदर स्पेक्ट्रम जो हो जाता है वो बहुत ही कम होता है जैसे अगर ये मैकेनो रिसेप्टिव सेंसेशन शो करेगा जैसे टच शो करेगा प्रेशर शो करेगा तो अगर टच और प्रेशर के लिए अगर टच के लिए तो डिफरेंट टच जैसे फाइन टच और क्या कहते हैं टच विद वाइब्रेशन इन सब के बीच में डिस्टिंग कर लेगा लेकिन इसके पास स्पेक्ट्रम ज्यादा नहीं है स्पेक्ट्रम ज्यादा मतलब नहीं है मतलब क्या कि सिर्फ टच को कर रहा है तो ये टच से ही रिलेटेड है ये जबकि एंट्रोलिटल स्पेनोथर्मिक पाथवे जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सेंसरी मोडेलिटी शो करता है मोडेलिटीज मींस द प्रिंसिपल टाइप ऑफ द सेंसरी सेंसेशन सो दिस इज नोन एज मोडेलिटी सो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द सेंसरी मोडेलिटीज में क्या हो जाएगा पेन हो जाएगा जैसे ये पेन को वॉर्म्थ को कोल्ड को टिकल को इच को क्रूट टच को इन सब को ये क्या करता है इन सब को क्या करता है ये सेंस कर लेता है जिस वजह से इसके कहते हैं कि इसके अंदर कहा जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द सेंसरी मोडेलिटीज होता है बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ द बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ द सेंसेशन ये सेंसेशन ये सेंस कर लेता है जबकि ये बहुत ही कम वेरिएशन करता है पर जिसको करता है उसके बीच में फाइन डिस्टिंग करता है ये हो जाएगा डिफरेंस ये हो जाएगा एक डिफरेंस इसके बाद हो जाएगा कि डॉर्सल कॉलम पाथ जो होता है वो फाइन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन करता है जबकि एंटरलिटल स्पेनोथर्म स्पाइनोथर्मिक पाथवे नाउ कमिंग टू वॉट टाइप ऑफ द सेंसेशन डू दीज टू पाथवे कैरी लाइक अगर डॉर्सल कॉलम पाथवे की अगर हम लोग देखें तो डॉर्सल कॉलम पाथवे जो होता है वो टच सेंसेशन को कैरी करता है टच सेंसेशन में भी रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ द लोकलाइजेशन ऑफ द स्टूमलस ठीक है ना फिर रिक्वायरिंग ट्रांसमिशन ऑफ द ग्रेडेशन ऑफ द इंटेंसिटी फाइन ग्रेडेशन ऑफ द इंटेंसिटी सिग्नल मूवमेंट अगेंस्ट द स्किन एंड सिग्नल मूवमेंट अगेंस्ट द स्किन एंड फेजिक सेंसेशन दैट इज वाइब्रेटरी सेंसेशन सो ये जो टच सेंसेशन है ये डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन को इतनी इजिली इतनी अच्छी तरीके से फाइनली डिस्टिंग कर देता है कि अगर हाई डिग्री ऑफ द लोकलाइजेशन ऑफ स्टूमलस है तो इसको भी सेंस कर लेगा अगर ऐसा ट्रांसमिशन रिक्वायर कर रहा है जिसके अंदर फाइन ग्रेडेशन ऑफ इंटेंसिटी चाहिए मतलब टच कोई कर रहा है लेकिन हल्के से ग्रेडेशन से टच कर रहा है मतलब टचिंग इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है उसको भी ये सेंस कर लेगा सिग्नल मूवमेंट अगेंस्ट द स्किन अगर स्किन के अगेंस्ट कोई सिग्नल अगर मूवमेंट हो रही है तो उसको भी वो सिग्नल कर लेगा फिर फेजिक सेंसेशन जो फेजेस में होते हैं जैसे वाइब्रेटरी सेंसेशन जो वाइब्रेशन होते हैं सबसे पहले एक डायरेक्शन एक डायरेक्शन ऐसे करके वाइब्रेशन होता है ये जो वाइब्रेशन होता है ये फेजिक सेंसेशन होते हैं इनको भी ये बहुत ही अच्छे से सेंस कर लेता है ताकि हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हाँ वाइब्रेशन हो रहा है So, इन सारी को फाइनली डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं को हमारा सिस्टम क्या यूज करता है डॉर्सल कॉलम पाथवे नेक्स्ट होता है प्रेशर सेंसेशन रिलेटेड टू द फाइन डिग्री ऑफ जजमेंट ऑफ द प्रेशर इंटेंसिटी जब भी कोई प्रेशर पड़ता है जब भी कोई प्रेशर पड़ता है रिसेप्टर पे और फाइन डिग्री ऑफ द जजमेंट अगर चाहिए होता है कि इसका प्रेशर ज्यादा है या फिर इसका प्रेशर ज्यादा है तो इन फाइन डिग्री ऑफ द जजमेंट ऑफ द प्रेशर इंटेंसिटी के लिए जो जो पाथवे यूज किया जाता है वो होता है डॉर्सो कॉलम पाथवे नेक्स्ट इज पोजिशन सेंसेशन फ्रॉम द ज्वाइंट पोजिशन सेंसेशन को हम लोग प्रोप्रियोसेप्शन भी कहते हैं तो ज्वाइंट से पोजिशन सेंसेशन लेने का या फिर प्रोप्रियोसेप्शन का भी काम करता है अब इसमें भी प्रोप्रियोसेप्शन दो तरह के होते हैं कॉन्शियस प्रोप्रियो होता है पर हम लोग अपने बॉडी के एंगल को चेंज कर लेते हैं बॉडी में कभी बॉडी के मसल या फिर टेंडेंस में जब भी कोई एंगुलर एंगुलर टेंशन जनरेट होता है तो जिसकी वजह से प्रोप्रियोसेप्शन डेवलप होता है जिसकी वजह से जो सिग्नल जनरेट करते हैं ये सिग्नल जो हो जाते हैं वो मसल स्पंडल या फिर गोलगी टेंडन ऑर्गन रिसेप्टर्स को जनरेट किए जाते हैं और ये जो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जाकर के फिर क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं और उसके बाद फिर जाकर के उसको नॉर्मल पोजिशन पर हमारे बॉडी के मसल्स और टेंडन को किया जाता है जब कॉन्शियस लेवल पे होता है तो उसको हम लोग कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं और जब सब कॉन्शियस लेवल पे होता है तो उसको हम लोग सब कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन इज अरेक्टर इज डन विद पाथवे विच पाथवे डॉर्सल कॉलम पाथवे हम लोग पढ़ेंगे कि अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन जो किया जाता है वो स्पाइनो सेबल ट्रैक के थ्रू किया जाता है ठीक है तो ये डॉर्सल कॉलम पाथवे का पूरा का पूरा फंक्शन हो जाता है इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंट्रोलेटल पाथवे के अंदर एंट्रोलेटल पाथवे जो हो जाएगा वो एंट्रोलेटल पाथवे जो हो जाएगा वो वो किस चीज को रिसीव करता है क्योंकि इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द मोडेलिटीज को ये एक्सपीरियंस कर सकता है तो ये पेन ये किस सेंसेशन से रिलेटेड होता है लाइक पेन थर्मल सेंसेशन दैट इज कोल्ड एंड वॉर्म्थ क्रूड टच एंड प्रेशर सेंसेशन 
टेकल एंड इट सक्सेशन एंड सेक्शुअल सेंसेशन दीज आर दीज आर सेंसेशन जिसके अंदर हमें फाइन डिस्टिंग्विशन की जरूरत नहीं है अगर कोई चीज गर्म है तो वो गर्म है कोई चीज ठंडी है तो वो भी ठंडी है उसमें फाइन उतना ज्यादा फाइन नहीं अगर आप क्या वन हंड्रेड वन डिग्री सेल्सियस और वन हंड्रेड टू डिग्री सेल्सियस के बीच में उतना फाइनली डिस्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज अवर एंट्रोलेटल सिस्टम इज नॉट दैट मच डेवलप्ड फॉर फाइन डिस्टिंग इट इज जस्ट डेवलप फॉर क्रूड टाइप ऑफ डिस्टिंग हाँ गर्म है मतलब गर्म है आंटी ने बहुत ज्यादा ना हो जाए कि एक सौ एक डिग्री सेल्सियस और एक सौ एक सौ पचास डिग्री सेल्सियस के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं तो वैसे ये सारी चीजें जो हो जाएंगी वो ये सारे एंट्रोलेटल सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो एंट्रोलेटल सिस्टम के अंदर ये सारे सेंसर्स आ जाते हैं इन सारी चीजों को सेंस किया जाता है एंट्रोलेटल सिस्टम के अंदर एंट्रोलेटल सिस्टम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्रोलेटल सिस्टम जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द सेंसरी मोटेलिटीज को जबकि डॉर्सल कॉलम जो हो जाता है वो एक्सपीरियंस करता है नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ द मोटेलिटीज के अंदर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना समरी ऑफ द अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉर्सल कॉलम पाथ पे डॉर्सल कॉलम पाथ पे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो डॉर्सल कॉलम पाथ पे फॉलो होता है इसमें नर्व्स का अरेंजमेंट uh, कैसे होता है तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट स्पाइनल डिफरेंट लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसफर सेक्शन है जब हमने इसको लिया हमने देखा कि लोअर पार्ट के जो नर्व होते हैं ये सिंपल सी बात है कि ये सेंसरी स्पाइनल नर्व आ रहा है ये हम लोग कहते हैं कि इसका मीडियल ब्रांच होगा इधर एक लेटर ब्रांच भी निकल रहा होगा जो कि एंटीरियर लेटर पाथवे के साथ जाएगा जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे तो इसका जो मीडियल पाथवे होता है ये जो मीडियल पाथवे होता है ये डॉर्सल कॉलम के अंदर आने के बाद ये ऊपर की तरफ एसेंड करेगा ये जब ऊपर की तरफ एसेंड करेगा तो जैसे ही हम लोग अपर लेवल पे जाते हैं ना अपर लेवल के फाइबर जो हो जाएंगे ना ये सबसे लिटरली चला जाएगा ये सबसे मीडियली चला और जो अपर पार्ट के जो फाइबर्स हो जाएंगे वो धीरे धीरे लेटर इसके लेटर से ऐड होते हुए चले जाएंगे तो अल्टीमेटली इस इस डायग्राम से बताने का यही मतलब है कि लोअर पार्ट के जो फाइबर्स होते हैं वो लेटरली होते हैं और जो अपर पार्ट के फाइबर होते हैं वो उसमें मीडियली ऐड अप होते चले जाते हैं ठीक है तो ये फाइबर जैसे इस फाइबर के क्या है मीडियली है ये फाइबर इस फाइबर के मीडियली है ये अपर पार्ट का और फाइबर के फाइबर के मीडियली है सो ये डायग्राम यही बताता है कि लोअर पार्ट के जो फाइबर्स होते हैं वो मीडियली प्रेजेंट होते हैं और जो लेटर जो अपर पार्ट के फाइबर होते हैं वो लेटरली ऐड अप होते चले जाते हैं now coming to the uh, the uh, now coming to our main topic that is uh, dorsal column pathway this is a diagram which shows everything about dorsal column pathway how the dorsal column pathway is followed स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड लेवल जैसे ही हम लोग सेंसरी स्पाइनल नर्व एंटर करती है डॉर्सल रूट के अंदर ये सबसे पहले दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती थी सबसे पहले मीडियल ब्रांच हो जाता था नेक्स्ट लेटर ब्रांच हो जाता था लेटर ब्रांच को हम लोग को फेट पता होता था या तो वो सेंसरी या लेटर ब्रांच को हम लोग को फेट पता होता है या तो फिर वो या तो फिर वो ऐसे न्यूरोन्स के साथ स्नेप्स कर जाती है जो कि एंट्रोलेटल एंट्रोलेटल एंट्रोलेटर फाइबर्स बनाते हैं या फिर वो वहीं पर टर्मिनेट करके लोकल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं और या तो फिर वो स्पाइन और सेरेबल ट्रैक्स के न्यूरॉन्स के साथ सिनेप्स कर जाती है तो ये लेटर ट्रैक ये लेटर ब्रांच है इस लेटर ब्रांच को हम लोग इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीडियल ब्रांच की मीडियल ब्रांच जो हो जाता है ये मीडियल ब्रांच जो होता है वो डॉर्सल कॉलम के अंदर एंटर करते हैं वी नो दट दिस इज नोन एज द डॉर्सल कॉलम दिस इज नोन एज द लेटर कॉलम एंड दिस इज नोन एज द एंटीरियर कॉलम सो मीडियल ब्रांच जो हो जाता है वो डॉर्सल कॉलम के अंदर एंटर करता है डॉर्सल कॉलम के अंदर एंटर करने के बाद यहां से क्या करता है ये असेंड करता है अभी तक एक न्यूरॉन आया था इस एक न्यूरॉन ने ही दो पार्ट में डिवाइड किया और यही एक न्यूरॉन आगे की तरफ कंटिन्यू हो रहा है इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही कहते हैं अभी न्यूरॉन चेंज नहीं हुआ है हमारा तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है ये ऊपर की तरफ जाता है फिर ऊपर का पार्ट ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी था ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लू फाइबर शोज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से उसी तरह सेंसरी उसी तरह सेंसरी स्पाइनल नर्व आता है और ये जाकर इसका एक मीडियल ब्रांच हो जाता है और ये मीडियल ब्रांच ऊपर की तरफ एसेंड कर जाता है तो ये न्यूरोन्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है ओके फिर ये पहुंचता है मेडुला ओब्लंगाटा के लेवल पे मेडुला ओब्लंगाटा लेवल पे जब पहुंचता है तो ये जो न्यूरोन्स होते हैं ये जो न्यूरोन्स होते हैं ये जो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये जाकर के टर्मिनेट करते हैं इसमें जो मीडियल वाले न्यूरॉन्स होते हैं ना ये मीडियल न्यूरॉन्स जो होते हैं वो टर्मिनेट करते हैं ग्रेसाइल न्यूक्लियाई में ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगाटा ये न्यूक्लियाई ऑफ द मेड्यूला ऑब्लंगाटा है ये न्यूक्लियाई ऑफ द मेड्यूला ऑब्लंगाटा है इसमें जो मीडियल न्यूक्लियाई होता है उसको हम लोग ग्रेसाइल न्यूक्लियाई कहते हैं और जो लेटरल न्यूक्लियाई होता है उसको हम लोग क्यूनियट न्यूक्लियाई कहते हैं तो जो मीडियल फाइबर्स होते हैं वो जाकर के ग्रेसाइल न्यूक्लियाई में जाकर के टर्मिनेट करेंगे और जो लेटरल फाइबर्स होंगे वो जाकर के क्यूनियट न्यूक्लियाई में जाकर के टर्मिनेट करेंगे सो यहाँ पे टर्मिनेशन को हम लोग और अच्छे से समझेंगे मेड्यूला
ये जो ट्रैक्स एसेंड होते हैं इस एसेंडिंग ट्रैक्स को हम लोग अब कह देते हैं मीडियल लेमनेस का ही कहते हैं इसीलिए इस पाथवे का नाम होता है डॉर्सल कॉलम क्योंकि डॉर्सल कॉलम के थ्रू आ रहे हैं मीडियल लेमनेस कल पाथवे ठीक है तो इस पूरे सिस्टम का नाम इसीलिए पड़ा है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनेस्कल पाथवे ठीक ठीक है तो हमने ये देख लिया कि ग्रेसाइल न्यूक्लियाई और क्यूनियट न्यूक्लियाई पे जाकर के हमारा जो न्यूरॉन था ये जाकर के एंड किया था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारा क्या एंड किया था और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहां से स्टार्ट हुआ था इस वजह से हम लोग इसको सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन भी कहते हैं एक और बात नोटिस करने वाली ये है कि जो हमारा मीडियल न्यूरोन था वो मीडियल न्यूरोन यहाँ पे एंड किया था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन और फिर जाकर के ये सेकंड ऑर्डर न्यूरोन में जब कन्वर्ट हुआ तो ये लेटरल हो गया और जो लेटरल था वो यहाँ पे एंड कर करके यहाँ पे क्या हो गया मीडियल हो गया सो अल्टीमेटली जो लेटरल न्यूरोन थे वो मीडियल हो गए और मीडियल न्यूरोन लेटरल हो गए डीकसेट करने के बाद दैट इज क्रॉस करने के बाद या फिर इंटरसेप्ट करने के बाद तो अल्टीमेटली हम लोग कहते हैं कि इस पाथवे के अंदर जो इंटरसेक्शन या फिर क्रॉसिंग होता है वो मेड्यूला ऑब्लंगाटा के लेवल पे होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो खत्म होते हैं वो दो न्यूक्लियाई पे खत्म होते हैं जो न्यूक्लियाई का नाम ग्रेसाइल न्यूक्लियाई जो कि मीडियल में प्रेजेंट होता है और क्यूनियट न्यूक्लियाई जो कि लेटरली प्रेजेंट होता है अब यहां से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकले हैं वो पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर ब्रेन स्टेम विच इज ब्रेन स्टेम दैट इज मेड्यूला मेड्यूला पोन्स मेड्यूला पोन्स एंड मिड ब्रेन सो ये पोन्स के अंदर पहुंचेंगे ये पोन्स के अंदर पहुंचेंगे ये आपका मिडिल लेमनेस का ही ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है फिर मिड ब्रेन के थ्रू ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है मिडिल लेमनेस का ही उसके बाद फिर क्या होगा कि ये पहुंचेगा थैलेमस के अंदर दिस इज द थैलेमस टू थैलेमस हमें पता है दो थैलेमस जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं इंटर थैलेमिक एडिशन के थ्रू तो दो थैलेमस के अंदर पहुंचेगा ये जो थैलेमस होते हैं ना इस थैलेमस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है दैट इज वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है दैट इज वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियाई इसके वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल वॉल पे एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है इस वजह से इसको हम लोग वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियाई कहते हैं यहां पे जाकर के ये नर्व जो हो जाती है जो मीडियल लेमनेस का ही जो आ रहा था ये नर्व जो हो जाते हैं यहां पर जाकर टर्मिनेट कर जाते हैं मीन सेकंड ऑर्डर न्यूरोन जो हो जाता है वो वेंट्रो पोस्टो वेंट्रो पेस्टोरियो लेटरल न्यूक्लियाई या फिर वेंट्रो बेसल कॉम्प्लेक्स में जाकर के टर्मिनेट कर जाता है फ्टर ईयर यहां से एक फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरोन ओरिजिनेट करते हैं यहां से फिर दूसरे न्यूरोन ओरिजिनेट करते हैं और यहां से ये न्यूरोन ओरिजिनेट करके पहुंचते हैं पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्स्यूल ये जो हमारा थैलेमस है थैलेमस के जस्ट इधर प्रेजेंट होता है इंटरनल कैप्स्यूल थैलेमस के जस्ट इधर प्रेजेंट होता है इंटरनल कैप्स्यूल सो पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्स्यूल से होते हुए फिर ये चले जाते हैं किसमें सेरेब्रल कॉटेक्स के अंदर चले जाते हैं सेरेब्रल कॉटेक्स के भी सोमेटो सेंसरी एरिया वन में ये जाकर के टर्मिनेट करते हैं ये अगर हमारा ब्रेन होता है इस ब्रेन के अंदर जो पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द ये यहाँ पे एक सेंट्रल गायरस होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरेब्रल कॉटेक्स में क्या प्रेजेंट होता है सोमेटो सेंसरी एरिया प्रेजेंट होता है जहां पर जाकर के ये न्यूरो जो होते हैं टर्मिनेट करते हैं जहां पे जाकर के ये न्यूरॉन्स टर्मिनेट करते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन फिर से मोटर पाथवे से रिलाई होता है ठीक है तो सो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा पाथवे था जिस पाथवे के अंदर हमने कहा कि सबसे पहले स्पाइनल नर्व होगा स्पाइनल नर्व जो होगा वो सेंसरी ये स्पाइनल नर्व होगा और ये स्पाइनल नर्व जो होगा वो किसी डॉर्सल कॉलम पाथवे के थ्रू ऊपर की तरफ ट्रांसफर्स करेगा ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ट्रांसफर्स करेगा इंटरनल और सोमेटो सेंसरी एरिया में जाकर के ये क्या करेंगे टर्मिनेट करेंगे सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल अबाउट द डॉर्सल कॉलम पाथवे अब एक बार समरी हम लोग पढ़े अगर इस डॉर्सल कॉलम पाथवे की तो हम लोग कहते हैं कि ये समरी होती है डॉर्सल कॉलम पाथवे की जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो स्पाइनल नर्व होते हैं स्पाइनल नर्व सबसे पहले सेंसरी जो सेंसरी स्पाइनल नर्व का जो सेंसरी स्पाइनल नर्व होता है वो एंटर करता है डॉर्सल रूट में उसके बाद फिर मीडियल ब्रांच जो होता है वो उसका एसेंड करता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा में उसका जो मीडियल ब्रांच होता है वो एसेंड करेगा एसेंड टू द मीडियल ब्रांच जो हो जाएगा इसके दो ब्रांचेस होते हैं सेंसरी स्पाइनल नर्व के मीडियल ब्रांच हो जाता है लेटरल ब्रांच इसमें से मेड्यूला मीडियल ब्रांच हो जाता है वो डॉर्सल कॉलम के थ्रू एसेंड करेगा मेड्यूला ऑब्लंगाटा में और टर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एट द ग्रेसाइल एंड द क्यूनियट न्यूक्लियाई ऑफ द मेड्यूला ऑब्लंगाटा यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ द यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियर एट द एट द क्यूनियट एंड द ग्रेसाइल न्यूक्लियाई इसके बाद फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बिगिन एंड डिकसेट एट मेड्यूला ऑब्लंगाटा एंड कंटिन्यूज एस ट्रैक्ट नोन एज द मीडियल लेमनेस का ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से बिगिन होते हैं ये क्या
असेंड करते हैं सो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन असेंड्स वाया एसेंस वाया मीडियल लेमनेस्काई ये जो एसेंडिंग ट्रैक्स थे इन ट्रैक्स को ही हम लोग मीडियल लेमनेस्काई कह देते हैं सो सेकंड ऑर्डर न्यूरन एसेंस वाया द मीडियल लेमनेस्काई थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम एंड टर्मिनेट्स इन द वेंट्रो बेसल कॉम्प्लेक्स दैट इज वेंट्रो पोस्टेरो लेटरल न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो थे ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो थे ये ऊपर पहुंचे थैलेमस तक यहां पे जाकर के टर्मिनेट करके कहां पे वेंट्रो बेसल वेंट्रो बेसल कॉम्प्लेक्स और वेंट्रो पोस्टेरो लेटरल न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस के अंदर इसके बाद फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बिगिन सो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन एट द वेंट्रो पोस्टेरो इसके बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन begins at the ventral posterior lateral nuclei and ascends to the posterior limb of the internal capsule internal capsule is a compact white matter lateral to the thalamus what is internal capsule it is just a compact white matter which is white matter it is a compact white matter which is lateral to the thalamus to yahan se kya hua ki fir third order neuron begin hote hain uh, ventral posterior ventral posterior lateral nuclei se aur ye posterior limb of the internal capsule se hote hue kahan pe chale jate hain somatosensory area mein chale jate hain so finally the nerve terminates at the somatosensory area 1 located at the post central gyrus of the cerebral cortex this is uh, the uh, this is our brain and this is the transverse section of the brain and when we take the transverse section of the brain it looks like this and put here it looks like this the uh, uh, somatosensory area one jo ki yahan pe present hota hai somatosensory area one ye post central gyrus of the cerebral cortex is region ko kehte hain yahan pe present hota hai somatosensory area one so total three neurons humne change kiye first order neuron fir second order neuron fir third order neuron aur hamara information jo tha wo uh, uh, receptor se kahan pe pahunch gaya cerebral cortex ke andar pahunch gaya so this was completely overview about this was completely overview about the dorsal column pathway in the next video we will be discussing about the anterior lateral spinothalamic pathway uh, firstly discussing the, some pg questions uh, related to this uh, dorsal column pathway now coming to the frequently asked questions in the pg entrance exam related to this topic is uh, first fine touch is lost in the lesion of Uh, this question was asked in jipmer pg the options are anterior spinothalamic tract b lateral spinothalamic tract c dorsal column and d pyramidal tract second question is spinothalamic tract transmits all following sensations except this question was asked in jipmer pg the options are proprioception pain temperature or touch third question is all of the following are carried by the dorsal column except option a is pain option b proprioception option c vibration and option d touch this question was asked in aims pg 2014 now coming to the next question that is all of the following relay in the sensory cortex except option a pain option b touch option c temperature or option d olfaction this question was asked in cu pg m uh, me next question was loss of proprioception and fine touches due to option a anterior spinothalamic tract option b lateral spinothalamic tract option c dorsal column and option d cortico spinal tract this question was asked in aims pg next question is sensation of spinothalamic tract are option a proprioception option b temperature only option c static proprioception and option d pain temperature and undifferentiated touch this question was asked in kl pg 2011 Now coming to the answers of these questions, the question number first that is fine touch is lost in the lesion of. We know the fine touch is the responsibility of a dorsal column, so fine touch can be is lost in the lesion of the dorsal column. So the answer to the question number first is C, dorsal column. Question number second that is spinothalamic tract transmits all information sensations except. We know that the proprioception is the sensation which is carried by the dorsal column. So dorsal uh, spinothalamic tract carries pain, temperature, and touch. It does not carries the proprioception. The answer for the question number second is A, proprioception. the third question all of the following are carried by the dorsal column except option a pain proprioception vibration or touch we know the dorsal column for, uh, dorsal column uh, carries proprioception and different type of touch and vibrations so it does not carry pain pain is carried by the ant anterolateral spinothalamic tract so the answer for question number third is pain because it is not carried by the it, uh, it is not carried by the dorsal column uh, now coming to the question number four that is all of the following relay in the sensory cortex except option 1 pain b touch c temperature and d olfaction sensory cortex in the sensory cortex pain touch and temperature we have learned that these are uh, relayed in the uh, pain uh, in the sensory cortex but the olfaction it is not relayed in the sensory cortex it is relayed in the olfactory lobe of the cerebrum so what comes here is uh, what comes for the question answer number four, uh, question number 4 is the answer the answer is uh, d olfaction it does not release in the sensory cortex Now coming to question number five, loss of proprioception and fine touch is due to uh, loss of uh, proprioception and fine touch is due to the dorsal column. We know the proprioception and fine touch are the function of uh, dorsal column. These follows the pathway that is the dorsal column pathway. So uh, any disability of the dorsal column leads to the loss of proprioception and fine touch. 
Now coming to sensations of a spinothermic tract are, we know the spinothermic tract sensation are pain, temperature and differentiated touch. These were the wide spectrum of the uh, sensory modalities that the spinothermic tracts uh, used. So this were the answers of uh, some questions.